。医生说不行了，他说你再不讲没有机会了。我那时候放下我的懦弱、我的恐惧、我的害怕，走进病房，我跪在我爸的床边，我问他一个问题，我说：“我说爸，你到底爱不爱我？”他就说：“我当然爱你啊。”不然我做这一切又是为了什么？然后我才跟他讲，我说：“我说爸，对不起，我真的很抱歉。然后我真的很爱你，我真的好爱好爱你。”我觉得很遗憾，就是我们有那么多的时间，可是我们就是非得要等到那最后，才会心甘情愿把那句话给挤出来。这里是只能喝酒的图书馆，一个出租城建、探索未知的地方。我父母他们虽然有办婚宴，但是其他并没有登记结婚。然后我妈妈在怀我的时候，我父亲他其实是一个呃问题分子，他有吸毒，然后他有案底，甚至某种程度上他还是一个通缉犯。当怀了孕、有了小孩之后，我的妈妈她也认真想说，我是不是要？让我的孩子在这样的家庭，然后跟着这个男人这样子的成长，这样的环境下长大，所以我妈妈其实逃离的。所以他们虽然有办婚宴，但他们没有公证结婚。所以我在年纪很小的时候，我的户口都是放在我妈妈那边。那你跟着爸爸长大？没有没有，一开始是跟着妈妈，然后诶、欸，应该是这样讲，就是我呃，我妈妈怀就是怀我出生，然后在很小还在襁褓当中，那时候都是我妈妈带着我。然后是到了呃，就是稍微在，就是长大一点点，可能 maybe 一岁两岁之类的。然后我父亲他就疯狂的找我。我父亲是一个从小就渴望家庭、渴望爱，那只是很可惜他没有办法得到。他是一个隔代教养，他是被他的奶奶，也是我阿周带大。他其实很渴望家庭，但他没有办法得到。那生活在万华那样子一个龙蛇混杂的地方，其实没有明天可言。大家能够活得下来，就算是很了不起。然后，所以他们其实也不敢想以后太远的事情，所以那时候都是你知道，今朝有酒今朝醉嘛。然后也不会觉得说我以后要有什么样的打算，根本不敢打算。你也能不能够活过明天都不知道。可是当发现有了孩子，好像我的出现是我爸生命的浮木一样，他也觉得说他是不是也需要有所改变，就是他生活的重心跟支柱。所以他当然希望能够一家人和和乐乐在一起相处，但是又回到刚刚就是我妈的那个立场，她怎么可能跟一个有案底，然后又吸毒，然后如果她毒瘾发作的时候，又可能会对身边人就是不礼貌的这样子的一个男生，然后一起生活共住家庭，不可能，所以当然就离开。那对我父亲来讲，他没有办法接受的。后来他所做的就是想方设法找我妈妈，找不到就找我外公。然后根据大人的说法，是他放火烧了外公的房子，<笑>然后就是逼迫着，就是外公外婆，就是怎么样都要把我给交出来，交出来。嗯，然后我妈是千百万个不愿意。嗯，那但是就是我外公外婆就说，没关系，既然东华这么想要这个小孩，就给他吧。然后于是乎，从那刻开始，我就呃跟在我爸身边，然后开始成长。他是个通缉犯，所以他不可能给我一个一个正常的生长环境。所以我在我有记忆以来，我住过很多的地方，因为我们大概就是同样一个地方，大概没有办法住超过一个月、两个月。可能一下是别人家的仓库，可能是一人家的一个客房，就是还有很多三教九流的好朋友，然后我们总是有接触不完的房子。那时候跟我爸在一起，就是一个小小的背包。然后几件内衣裤，然后很常在半夜两三点，然后我爸就会揪着我说：“走，我们要去下个地方。”那对我来说都已经是习以为常。我父亲那个时候他要养这样的孩子其实不容易，所以，呃，他很认真的工作。这件事情其实对他来讲非常不容易，因为他以前在万华是方明馆，方明馆是在万华那样非常剽悍的角头。嗯。然后在那边能够混出一个名号，其实也不是一个容易的角色。那他做。这个黄赌毒，对他来讲，其实钱来的非常容易。嗯嗯嗯。可是对他来说，他不想要让他的小孩，就是跟他在那样子的环境下长大。他曾经自己讲过，就是我有比较长的一段时间是住在三温暖，一个
五岁不到的孩子，跟一群男人，然后窝在一个小小的那个被窝里面，然后就是夹杂的男人的汗臭，在那个地方长大。他想说，我难道要给小孩子这样子的家庭？所以他很努力的想要切割掉，纵使以前的钱很好赚，但是他也不要，他就是很扎扎实实的去帮人家送货。做搬运工、临时工，甚至当人家的司机。然后，所以后来他很呃幸运的，就是有贵人的帮助。那时候，在一个国大代表蔡崇基东亚北，我爸是当他的司机，所以每天都在汽车站后面那边，就巷子口那里，我爸就每天在那边查车。东亚北其实那时候就跟他讲说：“你这样子也不是办法，你欠的，你好好就干干净净的，不要这样东做西藏。”不然你这样子，你你以后到底要怎么样正正当当的出来，就是照顾你小孩长大。嗯嗯。那当然，我爸就很心甘情愿的，他很不容易的把他的毒瘾戒掉，他也去坐牢，把他该还给国家的也还了。然后正当以为我说，哎、欸，觉得好像一切都上轨道，就是我在三温暖住了很长一段时间，就是因为我爸那时候在坐牢，好像好不容易就是哎、欸，爸爸回来了。有一天他开的吉普车，然后我坐在。副驾上，然后突然被那个警察临检，然后就又被抓走，然后留在我一个人坐在副驾，错，很错，最最狠的是那时候居然没有大人在旁边，啊、我就一路等到凌晨。那那几岁？几岁的？说大概五六岁了。哇塞！然后，然后你一个人就坐在那个吉普车上？对啊。然后后来是我爸那时候的红粉知己，然后就是骑着摩托车过来接我。为什么？因为我爸被抓走抓的太临时了。然后我我我现在其实很难想象，就是那时候警察完全没有猜想一个小朋友的死活，对吧？你你他没有顺便带回去没有？我完全不知道，没有顺便带走。但那时候印象太深刻，就是我我就一个人留在那，然后被他的红粉知己给带走。然后我最近发现了一个办公室跟家里两相宜的好物是什么？就是这个 Luna 暖灯哦，看起来超级有质感。我觉得它放在任何一空间舒适，真的，因为有时尚感，真的非常的有质感。<笑>如果你要看书的时候有它在你旁边，哦，刹那间会气定神闲，觉得整个人都有气质了起来。没错，看书都特别入神，<笑><笑>而且因为呃 ，Vana 这一次我们用的它这一款蜡烛，它是故事系列的华树礼赞，它的基调是麝香跟茉莉花，嗯，那个味道闻起来是很舒服的，舒服，因为。个人很偏爱麝香这个味道，而且你看它在它这个金属的质感下面，它是触控的，用手摸任何一个地方，它都可以随时调整。对，你知道，整个就觉得哇，超棒！哪里棒？我觉得它最棒的地方就是在于它暖暖加热香氛蜡烛，然后让香氛蜡烛缓缓释放到空气当中。哎呦，被你讲起来好厉害！有没有？它不会有多余的浪费去燃烧，只会很纯粹的萃取出它的那个香味。我觉得蛮适合在这么快速。步调的一个城市里，嗯，好需要它。对你看到它，你就会想要慢下来，慢下来，呃，提醒自己慢下来。对，我现在十分的开心，因为我们已经在想，待会要把它带回家放在哪里了。OK， 嗯，好的，推荐给大家，推荐给大家。Vana 的蜡烛使用瑞典纯天然植物蜡，无添加石蜡、矿物蜡，燃烧起来很干净，不会有黑烟弥漫。蜡烛纯素，坚持不做动物实验，相信许多毛小孩的现代人会特别在意这一点。这是全新推出的 Luna 香氛暖。灯，台湾手工打造，全身金属部位，任何一处都可以轻触调整光源，造型好看，是市面上没看过的极简流畅造型。优惠活动即日起到十月三十一，在 Vana 官网下单，输入 Library 全站享八八折最低优惠。另外购买 Luna 触控调光香氛暖灯，优惠价五千八百八十元起，使用专属优惠码再打八八折，再送六十五克华树礼赞香氛蜡烛。如再加购六十五克蜡烛，享优惠价三百九十元。现在单笔满两千，全台。免运，买四千五送丹麦纯净护手霜七十五毛一条。本期节目由 Vana 赞助播出，就很错愕，就到底怎么了？不是，嗯嗯、不是都结束了吗？大人告诉我都结束了，然后后来才发现，原来他年轻的时候逃兵。啊<笑>，还走，结果结果是逃兵，<笑>结果是被宪兵抓走了，<笑>好妖，还还有兵没当完，我还有这种事啊，对，所以所以我，我我我小时候可以说是活在一个很有趣的一个地方，然后很多人说啊，你在三温暖那边成长，好好辛苦啊，很很可怜，我说其实不会。
，你要想就是每天起床，然后就会有那种就是呃三温暖的环境，有可以游泳，然后又有桑拿又有真曲。嗯，其其实其其实还蛮舒服的，其实蛮舒服的，蛮舒服的。<笑>那个三温暖是一个刀上的大哥开的，所以会去那个三温暖都是一些就是黑白刀上人，然后黑白两道在那边瞧事情，或者是一种情报的交易。嗯，然后你在那边就会听到很多很精彩的故事。然后那时候其实年纪很小，可是那时候听大人在讲故事，就觉得哇，好精彩。然后就看到一个很很有趣的一个呃世界，因为你被关在那里，你不知道外面长什么样子。然后更好玩的事情是，我记得他那时候楼上有一个电影院，有三个院厅。呃，一个是学者，一个是龙翔，那时候有学者电影台，嗯、<笑>现在可能大家都不知道。然后就会播着那个李连杰啊、周星驰啊，嗯，那个那个年代的港片港片红、啊。然后另外一边是放那种小电影，那种情色的小电影。然后就是放了，让客人有了性欲之后，那楼上就有桑拿房。就是有那种小姐啊，嗯、就是会来特别做一些特殊服务，俗称做黑的。<笑>对对对。<笑>然后，因为我是一个很可爱的小朋友，然后又在那个地方，就是很受姐姐的欢喜。嗯嗯嗯。他们很喜欢小朋友，然后很喜欢跟我玩。然后，因为我我后来长大之后回想起来，我就觉得其实我的存在也是有点算是满足了他们没有办法宣泄的母爱。嗯嗯。因为他们要生活，他们要工作，他们不可能怀孕。嗯，他们不可能会有那样的的一个关系，所以他们那时候很疼我照顾，其实也算是一种理想的满足吧。嗯，未尽的遗憾。对对对对对、嗯，所以很多时候他们就会趁就是一些大人不注意的时候，然后偷偷把我带出去玩。嗯，所以我说你想要去哪里玩，我带你去儿童乐园好不好？嗯，那就偷偷带出去玩。嗯、所以我那时候常常开玩笑，我说我五岁就带小姐出场。<笑><笑>对，那在在这样子的一个成长的过程里面，对，你曾经埋怨过吗？我觉得那个阶段完全没有埋怨呢、欸，因为我觉得人的痛苦是来自于比较，但我没得比较，因为我完全不知道，就是正常应该是什么样子。我我当然不是说小的时候，是因为你成长了，你就是长大了以后，嗯、你才会回过头对对去看嘛。对，但是因为你长大以后，你就会开始有同才。是是是，在当你回过头去看的时候，你有曾经。埋怨过，我觉得我在青春期的时候，对于我跟我父亲的相处有很大的埋怨。对啊，那不是在于童年的那个阶段，我觉得那个都很好，甚至包含比如说上了小学，开始跟同学有些比较，比如说人家有妈妈、爸爸，然后来接放学、嗯，我永远看不到我的爸爸妈妈，就是我从小就当小失儿童，就是自己就没有大人接，然后就就变成要很很早就要开始独立了。对对对对对。所以对我对我来说，我觉得这好像都是那正常，怎么了吗？没事啊，所以那没什么好埋怨的，对，因为没有的东西，或是你不觉得就就觉得还好，然后会开始会有埋怨是，呃，小时候跟我父亲虽然颠沛流离，我们没有固定的居所，但某种程度上，除非我爸爸他是在坐牢的情况，否则我们父子俩我们永远都在一起。其实我们刚刚在录音前，其实我们聊，就是那个陪伴是对我来说是一个珍贵的回忆。因为我觉得那个情感的连接是，人家曾经问我说：“哎，你家在哪里？你怎么都住在三温暖？”我说：“爸在哪，家就在哪。”那爸爸现在他只是去，对啊，很远那个地方进修。对他就是那时候不会讲进修，那时候也忘记自己讲什么，<笑>但反正就是知道说他那时候在坐牢，然后所以他没有办法看到我。但是他如果说他出来的时候，他一定会来回来找我。我们那时候都是在这样的盼望。那确实，他坐牢出来之后，我们就是父子俩天天都在一起。他要去送货，物，他就是那个开着小发财车去送花，我就坐在副驾，然后听着他放着那个陈升的卡带，我爸很喜欢听陈升的歌，然后就一路上我们父子俩这样哼哼唱唱，那是我们很美好的回忆。可是等到长大之后，他呃事业有成就了，他有名气了，然后有外在条件，一切都很好，也买了房子，也有了他口中所谓他想要有的家，可是他不在。就那个家，基本上我跟我父亲，我们是很少碰到面的。嗯，我晚上要睡觉的时候，他还没有回来；然后我早上要出门的时候，他还在睡觉。我们虽然同住在一个屋檐下，可是我们非常的陌生。他不知道我在干嘛，然后我也不理解他在外面做什么。我们那种亲情关系就会渐行渐远。你知道他是你爸爸，然后你也知道说他为你做了很多的牺牲，也是他的努力，然后让你有今天这样的一个环境、生活条件。所以各方各面，某种程度上一种教条式的教育，就是你要感恩他，你要谢谢他。这个我都认同，可是当你在成长青春期的过程当中，你一定会有很多问号，你一定会有很多想要探索人生，你想要有一个人可以陪你
比如说可能在学校遇到课业的压力，嗯，然后或者是比如说国中升高中。那种中间，因为我们又是那种，或者我喜欢一个女生，但她不理我，这之类的，对。然后你回到家，你就是独自一个人，你要去面对这些课题，然后你没有人可以陪你，嗯，就有心事也没有人可以陪你聊天啊。然后你就会觉得很孤独。每次如果想要跟父亲就是讲讲自己心里话，你就会知道不适合，因为他的工作压力很大。他回到家，他有他自己的人生课题要面对，然后你也不好意思去打扰他，因为你知道他想要做的事情好像看起来好像也有很重要。然后你就觉得说，我好像不应该拿这种破事去反他。嗯，久而久之，我觉得那种情感的堆叠其实是一种委屈。就是我知道我不应该跟他埋怨，但是我觉得这好像哪里不对劲。然后久了之后，其实会很难过。你觉得你当时是孤独还是寂寞？嗯，呃、相对性来讲，我觉得寂寞的程度会比较大一点。很希望，很希望爸爸可以停下来看看我。然后我那时候我就开始回过头来去想说。嗯我是不是表现太好了？我是从小把我自己照顾得太好，所以爸爸都没有是太过独立了，然后让我爸太放心了。<笑>我可以问一问你吗？就是像爸爸身边有非常多三九九流，对，你也几乎天天都跟他们相处，对，你有被影响吗？我觉得一定有啊，就是影响了什么？那个成长环境带给我最大的呃养分，其实就是你会发现说，人生是灰色的，很多小朋友从小。被家长教育就是非黑即白嘛，警察是好人，黑道是坏人，对，就是。然后这个就框架是这个，嗯、那个是、嗯、那个、嗯，那这个是什么？可是我小时候我没有这种教育，我会看到警察跟黑道两个人坐在一起打麻将，看起来而且长得都很像，对，<笑>穿那个花衬衫。<笑>然后我看到很多的所谓的道上的大哥，所谓的黑道，他们都很爱家，他们都很讲义气。让我看到很多的警察就私下做很多奇怪的勾当，嗯，白嫖客人不付钱啊，我我懂你的意思啊，就<笑>、啊、你看多了就就会知道每个人都有他的，就是就是你会发现说，大人讲的不一定是对的，嗯，嗯所以所以你比如说你刚刚讲说小学三年级四年级对这社会有很多质疑，不好意思，我五岁就开始对这社会有很多质疑，嗯嗯,嗯，因为你要想我住在不同的家庭，每个家庭都有每个家庭的教育观。然后每个家庭，比如说我爸有段时间不在，我一下住这个人家，一下住人家，每个人对于乖小孩的定义是不一样的。嗯，你不讲话，你就乖乖窝在那边画画，你就是乖小孩。嗯，你愿意跟我家的小朋友一起玩，你才叫乖小孩。他对于那个乖，他的定义是不同的、嗯。所以我那个时候为了活下来，我没有我自己，我要长成大人想要的形状。就是大人他觉得你这样叫乖，我才有办法在这个家里面好好的生存，因为我不会造成我爸的负担。嗯，因为我如果变成一个坏小孩，那他没有办法照顾，他就要把我送走，他就要把我送到下一个地方。嗯、所以，为了不要造成我爸的负负担，我就要长成那个家庭那个大人他想要的样子。我没有我自己，但是换另外一个角度想，就会发现说，你的那个像水一样。你没有特定的形状，但是你每个环境你都可以生存。这也是也很好、啊。所以当我长大之后，我觉得这影响我很深，就是我的思维模式，我从来都不是二元对立。嗯，比如说，人家讲说什么人性本善，人性本恶，我觉得那是一个伪命题。人性的三个是同时并存的，只是你选择在那一刻，你是用善的角度来看它，还是用恶的角度来看它？嗯，它永远都是在变化的。所以我不认为我是个好人，但我也不认为我是个坏人。我只在做一个我想要成为的人。所以，像我这件事情也受到我爸很大的影响。比如说，他年轻的时候做了很多很不好的事情，要做很不对的事情，然后他伤害别人的事情，他也还给人家，他也忏悔，他也竭尽所能的用他的余生去弥补这些事情。可是你回过头去问他，你就问他说，他年轻的这些点点滴滴，他他在我的生命经历当中，他从来都不回避。他也从来不会去割舍掉，他不会觉得说，老子我当黑道怎么了嘛？我在那个环境成长又怎么了嘛？那就是我的成长环境、嗯嗯。他不会觉得说，哦，我在那我很我就更小啊，然后就很糟糕。他从来不会，他他坦然的就接受这一切，这就是我。我如果没有在那个环境下成长，我也不会是现在你喜欢的这个样子。嗯嗯、所以他百分百接纳他自己，他的那个部分。因为我跟我父亲很亲近，所以我知道他有很多他很光明的那一面。我也很清楚知道我父亲有非常很多很黑暗的那一面。嗯，所以我觉得那个对我的人生养成有很大的帮助，是我的人生很有弹性。嗯，就是我不认为说一定要怎么样，我可以好好的当一个好人，同时我也可以是一个坏人。嗯，然后我不会有任何的，我不会有任何的心理上面的纠结，因为我觉得那才是人，因为我们不是神。然后有人跟你讲说，你为什么没有变坏？学校那么多坏孩子，说。也许这就是一个在黑道家庭长大的一个好好事吧，就是因为你看过太多舒舒伯伯的下场
，所以觉得那可能不是我想要的人生。你知道，在黑道里面，如果你要活下去，第一个你一定要够聪明，第二你一定要够狠，嗯，第三你一定要够六亲不认，这三个我都办不到。所以我就知道说，那个环境绝对不适合我。所以我在那边其实有很多那种，就是一些不良少年，有时候会想要来，我就觉得玩不太下去，然后就觉得很困顿。你思念妈妈吗？我对我妈妈的影响其实很遗憾，是真的太少。我今年三十二岁，我跟我母亲见面的次数可能手指头算得出来，然后我每次见面的时间其实都很短暂。那这个东西其实，呃，在年轻的时候是有被刻意疏远的，因为我父亲有一种不安全感，他很担心我妈妈的出现会把我带走，会把你带走，所以他是刻意不让我妈妈出现在我的生命当中。可是小孩会长大。所以，当我比如说，我记得我国中的时候，我妈第一次她自己想冒方法来找到我，然后来试着跟我联络。我觉得那个是一种很奇妙的感受，就是她在你面前，你知道她是你妈妈，你知道她在你生命当中是一个非常重要的人，可是你对她一无所知，你不知道她是谁。然后聊了聊天之后，就知道说，哦，她她结婚了，她有她的家庭，然后她的家庭，她的小孩。然后他的先生不太希望他跟我接触，然后所以他也很纠结，他有他情感上的不得已。甚至我在我结婚那一年，我有邀请他，然后最后他还是婉拒。我知道他不乐意，我知道他有很多的委屈，可是他有他的选择，那我也值得尊重。那对我来讲，我有没有难过？坦白说。我必须得很诚实的讲，我没有什么感觉，因为我觉得，如果妈妈在我生命当中其实有陪伴过一段时间，然后她突然没有了，比如说我，也许我很难想象，假设比如说，如果我妈妈真的从我有记忆以来陪伴我成长，有一天突然没有，那我觉得那个东西我会没有办法接受。可是如果一开始就没有的东西，你你连失去是什么，你没有没有没有办法理解。明白，可是我我很想问的是说，当你在你的同才里头，你都会看到别人对对妈妈妈来接，對對對然后妈妈有期待过吗？对，有有，我我有期待过，我期待自己家里也曾经也幻想说，我们是不是能够跟人家一样，会是一个所谓正常的家庭？嗯，对啊，会有一个期许，会有那个盼望。可是就回到我刚刚讲那个故事，就那一刻我就完全打消了这个念头。因为那是你们大人讲的，但是事实上你们大人也给不了我。我知道你们尽力了，但是你们很明确就是给不了。那我也不想要再为难你们，然后我也不想要再做任何错误的期待，因为这样期待下去没完没了。那我宁可我自己去找出我自己要的答案。那是一个循序渐进的过程，因为毕竟跟我父亲相处这么多年，很多情感你不可能一下就切得这么断，只是你会试着慢慢开始跟他越拉越远，越拉越远。从一开始你还有一些期待，期待爸爸会跟你聊天，然后会跟你讲心事。到后来你没有什么期待了，放弃了，知道放弃了。他会愿意回家，然后就是跟你关心一下，然后就好。然后这个期待也慢慢没有了。嗯、然后到后来就是，哦，如果你有生活费，你要缴学费，你有什么？到后来可能连这个也都快没有了，因为他有时候工作忙，他忙到忘记他给钱。你知道，因为那时候疏远到我刚刚讲，就是我晚上睡觉。他还没有回来，我起床的时候他还在睡觉，嗯、所以我的生活费其实就是他就是呃每隔一段时间、嗯、放在桌上，他就放了两千块在桌上，然后我花完之后他就会放，然后有时候他忙的时候他就忘了给，嗯，然后我不知道我该怎么跟他要，我那时候高二，那时候开始发名片，高二就在发名片，就发早餐店，然后发那个比如说那种名片的内容是什么呢？就我的名字嘛。然后我就跟他讲说：“我说，哎、欸，我我现在有开始在接设计，呃，然后那那时候还没有设计，高中就跟在干这个事，哇塞，厉害！因为就觉得说我我好像不能都要靠父亲，呃，想起来给我钱，哦，你要自己自自食。对，而且而且那时候就觉得说我我难道都要依靠在他的下面？你要讲的好听是一种庇应，是一种关怀，是一种二代的这种照顾，但是也是一种家属。嗯，然后如果我。我要在这个家庭下生活，我要接受他这样的病，我是不是就要遵守他的游戏规则？嗯嗯。那如果我不想要遵循这个游戏规则，我不想要生活在这个环境里面，那我是不是我要断掉这个 option？ 我必须得自己创造一个。嗯，因为如果我要遵循他所要他给我的这些东西，我就要乖乖听他的话。嗯哼，嗯哼我就必须得迁就自己，要活在那个环境下。我不要。
我那时候其实就开始做一些不一样的尝试，然后做设计。所以再加上我刚刚提到说，哦，也有演演演，开始尝试演戏啊，然后做音乐。所以我那时候就觉得说，我那时候开始体验人生，嗯，那我在开始在探索，嗯，探索我自己是什么样的样子。但我那时候我不知道，我也不知道我自己到底什么样，只是我在探索，我在 try， 我在找那个我自己是谁。然后我那时候我必须直接讲，我活得很自由。我我没有那么自由过，那自学方案了，基本上是。但我没有那么自由过，然后所以那个时候虽然很苦，然后也很累，可是我觉得很快乐。然后才那时候开始一点一点累积自己的自信，觉得说我好像不用靠我爸也可以活下来。我有一段时间，我曾经跟我父亲讲过这种话，说我真的不想在你下面工作，我宁可当你的儿子。也许当你的儿子，你还会爱我；当你的员工，我真的我不知道我跟你还剩下什么。那你有没有、嗯，你有没有感受到一件事情？是有一刻是你很像他的部分，嗯、然后你极度极度的抗拒。应该是这样讲吧，就是我的个性其实是我是一个很倔强的人，所以我不算是那种身段特别柔软的柔软的人。可是我父亲他其实他在人际关系处理上，他其实很有手腕。嗯，然后他就是可以因应不同的场合、不同的环境，切换成不同的样子。然后有段时间，我会觉得那个我不是那那么的喜欢。然后当后来发现自己也有这样的特质的时候，确实有一刻会有点抗拒。可是后来也慢慢接受跟适应这件事情，因为这就是人生成长的过程。所以我觉得倒还好，因为那就是一个选择。没有那过程的拉扯是什么？如果真的是只想拉扯这件事情的话，我觉得是价值观的拉扯。我十七八岁跟我父亲有一个非常大的冲突跟纠结。那个是我们父子俩在情感上面最相爱相杀的一段。我高三念完之后，我就会想要进入社会工作。然后我觉得我这一路上来讲，我好像也没有一个什么特别的成绩单。虽然我爸也不怎么管就是了，可是我觉得我想要给我自己，也给我爸爸一个交代。高一那时候进去的时候，我是班上吊车位，因为我本来就不是预设要去念复习美工的人，所以我就很随性。然后到我。高三那一年，就是我很认真的，我考的那一学期的班上的第一名，我就很骄傲。我希望说能够把这样的一个荣耀跟我父亲分享。嗯、我的毕业典礼，我很希望他可以来参加，因为我知道你过去你都缺席没有关系。可是我希望我我这个这么重要的一个 ending， 嗯，对我好不容易考到了前几名，就就是类的。我觉得第一名也不是说，只是我只想代表说我我努力，嗯，我想要给我跟我父亲一个交代，我、嗯、想要你看到我的努力。对对对对对对对。然后我跟他分享这件事情，然后说哦，知道知道知道，好好好。然后到最后还是缺席。然后直到有一天，我穿着就是短袖短裤在家里走，然后我父亲就把我骂了一顿，他说你怎么还没有去学校上课？然后说我爸我我毕业了。我在讲这句话的时候，我的心就是喊，我就觉得我在看吧。然后那个过程当中，就是你开始会停下来去思考那个那个亲子的关系，然后会觉得说有钱又怎样，有名又怎样，我不学，我不认为那代表什么。然后我那时候，我觉得对我父亲来讲，我觉得那个那个尊敬慢慢被消耗殆尽。然后那个时候，我跟我父亲有一个很大的冲突，因为记得因为家里养很多狗嘛，那都是长毛狗，其实就是家里很难维持整洁跟干净，嗯、很多猫。对啊，你要你要怎么就是 always 都要一直打扫，就是、别的事都不用做。然后我爸就把我骂了一顿，就是给你一个家长整理你还整理不好这样。我就心想说，我帮你洗内裤、洗内衣裤洗那么多年，我帮你整理家务这么多年，到底有我我我不需要你给我一个感谢，但是我到底算什么？然后我就跟我父亲讲了一句，我说我这么，我觉得那好像是把十几年的委屈，然后一口气全部砸出来，就说这么多年到底在乎过我什么？你到底知不知道我到底要什么？然后我父亲就说，我做了这么多就是为了你啊！你说我不知道我为为什么，我就是为了你，我不然我干嘛做这一些？我说那是你要的，那不是我，你要有名，那是你，你要钱的，我从来都不知道我到底在这家到底代表什么。然后后来因为血气方刚嘛，就年轻不懂事。我那时候抢我爸，我就跟他讲说：“我不要。如果你说你这一切都是为了我，林北北 g 我不屑。”那我觉得其实家人很有趣，就是你永远都可以知道打蛇怎么打七寸，你可以一拳直接击中对方最脆弱的地方。嗯
打到他翻脸。对，所以我爸就整个大暴走。<笑>然后那是我们这么多年以来，就是第一次我们两个父子扭打在一起。他他他的个性，他当然没有办法接受。他的儿子这样唱他，你知道那个尊严何在啊？真的。然后他就再怎么样，只要你翅膀大了，你长你硬了，翅膀硬了。再怎么样，我当年是够顶啊！我呀，我再怎么样，我当年也是，你知道吗？对，然后啊，那个那也看机，对啊，两个就开始打成一团。然后我后来我就一气之下我就离开。可是这个这里面其实有很多的爱，你没有说出来。嗯，那个爱是在于就是说。我好希望让他知道，说我很怀念以前那段我们什么都没有的时候，我们反而过得很快乐。嗯，我们现在什么都有了，但是我们却成为一个最熟悉的陌生人。你不知道我，我不认识你，我们这到底算什么？然后我觉得那个拉扯是我想要证明我是对的，我的对是说你老了，你要发现自己的父母。就是变老不是慢慢是突然，嗯，你有一天看到他头上一堆白头发，然后以前他也可以轻易做到的事情，他现在做一下就要喘的气喘吁吁的，你发现说他好像都没有为自己的人生享受过。你其实你有种关爱，想要告诉他说，你可以慢下来的，你可以好好休息一下，没有关系。可是你那个爱你说不出来，你反而你取而代之的是那种，你想要让他知道说，天哪、啊，你可不可以停下来？你不要再这样了。然后你想要证明你自己是对的，说我说人生不是只有钱，钱算什么？钱不算什么，人生还有很很多值得去追求的东西。所以我很想证明这件事情。然后我想要告诉他说，你的儿子长大了，你你你不用用你赚多赚这些钱说什么，以后要留给我，我不需要这一些。其实我不相信，我不相信你这么的。稳定，是因为没有经过那些混乱的过程。嗯，我我指的是自己，嗯，跟外界其实没有太大的关联性。无论是你的生长的环境也好，或是呃你的成长的过程也好，对，那都是因为你经历过了非常多的混乱，才能够换来现在的稳定。同意。哦、嗯，那。对我来说，嗯，这些感性的历程，对，它是你生命的轨迹。是，理性其实是我们的终点站。是，我要到达的不是那个终点站。嗯，我想要经历的是那个轨迹。嗯嗯。哦，因为。人生就是过程，这我同意啊。呃，不是为了那个结果而做的，不是不是为了那个结果、啊，因为直接跳到那个结果，其实我跟你的成长的环境是一模一样的。嗯，某种程度上，我们家那种叫便当是一塔的，你知道吗？哇，三十几个，嗯嗯嗯，一每一很多人啊，因为。每天每天都很多人，小弟，然后有任何的，譬如说这个帮派有任何的加法是在我们家执行的。嗯嗯。我到底为什么要生活在这个环境里面？我不懂，我我不懂。然后回我打电话回家，不是爸，我今今有我有怎么怎么，这不正常嘛？对。然后都是小弟接的电话，然后就说啊，小贾，小贾，这边这边扯丁爸爸你。<笑>这种，我我我对我来说，他就是一个干，就是不正常啊。有种似曾相识的感觉。对，家里要叫很多便当。对，然后家里叫很多便当，然后也是烟雾弥漫，每天一堆大小泡,泡茶、抽烟啊，那我们都要青烟回港。对对对对，对之类的之类的，永远都在泡茶，永远都是在。我我觉得这个对呃，对我来说，它不是一个正常正常的环境环境。可是有一本书叫《一刀未剪的童年》，嗯，他其实是他妈妈长期在看精神科，然后有一段时间，有十年的时间，他妈妈没办法抚养他，嗯，然后他就把他送到那个精神科医师家，他到那个家去，呃，生活了十年，对，他发现那个家跟地狱一样。因为精神科医师病得比妈妈还重。<笑><笑> okay, 我我为什么提到这本书？因为这本书的序我觉得非常棒。为什么？我们生长的环境或许不太一样，嗯，事件发生或许不太相同，嗯，但我发现所有读者给我的回馈感受是相同的，嗯，很多人在这个过程里面
他看见自己，对，然后他才会去回想起，哦，原来他对于他自己的原生家庭，除了恨以外，原来有遗憾，原来有，我原来的那个期盼是因为爱，如果我没有爱。那种与生俱来的那种，他是我，他是我父母的那种爱，我到底为什么有期盼？我到底为什么要对他这个人有期盼？他其实就是这个一来一回的爱与恨，那些一来一回的我的感谢跟我的埋怨，他都是一个。它不冲突啊，它可以并存，它可以并存，它可以并存，它可以并存，它不冲突，是相对，一直都是这样，对，一直都是这样，对。對對就像我，就像我觉得你刚刚讲那个那种，你你作为一个，比如说爸爸很有名，作为一个二代，你想要去对抗这些东西，嗯、你你不相信这些价值观，你想要去，我觉得这个对抗本身的存在是超级有必要的，就是很有必要，很有必要，很有必要，从来。应该是说，我觉得我从来不后悔我当时做那些事情。对你没有没有，再一次，我觉得我还是会做。对对对对对，你没有办法不对抗了，没有办法，你没有办法说哦，因为我很懂事，所以我就不对抗。没有没有没有，这完全是两件事情。嗯，但是因为我想要长成我自己的样子，我不得已，我一定要去对抗这个原生家庭，否则我长不出我自己的样子。因为他给我的，不管是苦难也好，爱也好。最终的最终，我有想要长成我自己的样子的欲望啊，必须要去挣脱这一切的。我觉得其实可能也没办法想这么多，说实在，因为都是事过境迁、嗯。对啊，对啊，都是回头去看，回头去看。所以我就觉得，其实重新再来一次，我觉得一样的事情还会再做一次。<笑>就像你讲的，嗯，你那是一个过程，你必须得这么做、嗯。那只是觉得，也许真的有那么机会重来一次，我觉得。可能就温柔一点吧，温柔，对对对对，温柔温柔一点、啊。因为我在这个过程里面呢，我现在，嗯，呃、其实还是会在经历嘛。我从来就不知道我爸爸可能在看我的节目。Okay. 嗯，有一天他来 Facebook 按赞的时候，对，而且<笑>有点吓到，就是在卢拉那一集，嗯、<笑>他按了一个赞，<笑>给他丢。对，然后我我我我有吓到，嗯，然后我有在想。我有在想说，我我要我要跟他说什么吗？嗯，我有我有在想这件事情，好像但是好像以我跟我爸爸之间的那个默契，嗯、好像我也不需要,不需要跟他说什么。嗯，我觉得他某种程度上明白。嗯，或或许因为他也是条汉子。<笑>对，两个汉汉子跟汉子中间不需要讲那么多。<笑>对我跟我爸之间不需要留于长篇大论。<笑>对对对对对对对，我跟我爸之间的相处就是汉子对汉子，<笑>这是真的。你知道他有时候对我跟对小弟也没什么两样啊。啊，其实是啊，因为他们其实某种程度上对于父亲的这个形象，他们其实也很惶恐。嗯嗯，然后他们就会拿他们最擅长的经验复制下去。呃，就就把他在这个社团里面的这个形象。我常开玩笑在讲说，我爸不在开公司，在开堂口。<笑><笑>真的，员工员工都叫他躲哎，<笑>然后他教小孩教小弟没什么两样。<笑>我爸讲话，我旁边要立正站好。<笑>可是我是女儿哎、欸、，Come on， 呃，还是一样啊，一样一样的方式。女生女生当男生用，男生当狗用，<笑>男生当狗用。<笑>对啊，那那那个他们的价值观都是这样，那个年代真的啊，对，都这样。我记得有一次，那个一清专案他被扫进去的时候，他就是、嗯、他就是跑跑嘛，嗯，然后就是都用王八鸡打电话给我，跟我讲说他哪里哪里哪里哪里，那一阵子就是家里太混乱了，混乱到我就我自己崩溃了。然后那一天，我记得半夜我跟朋友出去喝酒，喝到烂醉，嗯，然后回家的时候，我觉得那不是我的家，我就不想回家，我就蹲在我们家楼下崩溃大哭，嗯。我觉得我我干嘛要回人家？那是家吗、嗯？那种，然后我就蹲在我们家楼下哭。突然，远远的就传来一阵脚步声。然后我那时候已经喝醉，我也没力气理会。嗯。可是那个脚步声突然就停在我面前。然后我本来是趴着，我一稍微抬头一看，我爸的鞋子。哦。然后我就抬头看他，他回家了。我想说，你怎么能回家？前面有便衣，<笑>我们家都有便衣在站岗，在那时候在楼下。<笑>然后我看他，我哇，我你知道，连哭都没有声音。嗯<笑>，他
，你没跟我说什么，一句话都没说哦。他就只是把他的右手伸出来，然后他就把我拉起来，然后就牵着我回回家。我们家在三楼，他回家拜关公。我们家都说拜关公，兄弟不是拜关公吗？他就回家拜拜，因为他隔天就要坐飞机去大陆了。然后他就牵着我回家，他拜拜。然后我就坐在那儿，我哭到那个一直是没有声音的，他什么话都没讲哎、欸，就这样过了半个小时，他就坐在那儿。可是，然后我就拍电影是一个默片，对不对？呀，就是个默片啊！你你就是你就听看到一个男人坐在那儿，嗯，就这样坐，就一个长镜头，就这样坐着，然后女儿就坐在那边哭到没声音。啊，就这样过了三十分钟，半夜三四点，然后三十分钟过后，他就问我说：“啊，我开喝吧。”嗯，然后我就嗯了一声，<笑>然后汉子对汉子的对话，对汉子对话，这是什么对话？对，你看好了，嗯，然后他说：“咋不讲？爸爸跟你讲，爸爸今日看你哭个安尼哦。”我嘛唔知影你发生虾米代志，啊！唔过爸爸怎样？你大汉啦，我唔知影你发生虾米代志。爸爸会当甲你讲诶，讲诶话都，我伫家，什么东西、啊？<笑>等一下，<笑>我伫家，然后明天就要去大陆，<笑>完全没有逻辑，这是一个话术啊！<笑><笑>他们都是话术，都是话术。我想，这是个话术啊！我操！那我讲不出话，你知道吗？我连骂他的那个话都说不出来。我心，我心里都在骂三字经。对，一直在想说，干，林北现在哭的原因就因为你，你说我说爸爸的家。这个叫 over promise， 就是你知道，这就是、就是是，我觉得他从来没有理解过我为到底为什么伤心、嗯。我即便跟他抗议了无数次，他还是不理解我的为什么。看不懂，这么堵然。对，但他还是在内心深处，他可能还是想要保护你啊，只是他没办法用你你可以接受的方式、啊。可能他会的方，所以我常在跟，或者他本身就是你没有安全感的来源，他根本就做不到啊。我跟你讲，这个才是我有一次有一天突然领会到一件事。我觉得我爸只能用这样的方式爱我。嗯，对啊，你需要的爱，他或许他根本没办法提供，因为他他不不理解，他不会，他不会，他不会啊，肯定他不会，他完全不会啊。在他那个成长环境，比他成长过程，他没有办法提供给你这样的东西、啊，完全没办法。呃，我觉得那时候心里有很多的矛盾，嗯，拉扯，包含比如说，我那个时候其实，在。自己状况很不错，因为我我我离家我做的其实还不错，然后是突然接到我爸的电话，他就是说他挨摸，我那时候我我一下就就炸了，我我还来不及证明说那时候爸爸是什么癌？肺腺癌，肺腺癌，他那时候已经末期了，嗯，我那时候那很快哦，很快，他很快,很快，我还来不及证明，虽然我那时候做的还不错，但我还来不及证明，他就发生这件事情，那我也没什么好证明的，因为你有只是有陪伴他这条路。然后到了医院之后，其实那个很纠结是，是你知道他接下来开口要说什么，你也知道你接下来要面对的是什么，就是你要他一定就问你要不要接嘛，要不要嗯要不要接啊接不接？你你你也不可能答应他，因为他已经讲很多年，然后你也不可能当下阿萨也说好我就接，而且你还觉得当时你是个 rocker 之类的呀<笑>之类的，<笑>然后然后更重要的是，你还来不及证明，然后你很想要跟他说，我其实我过得很好。然后我还来不及让他享福，他就已经准备要离开。然后在那个房间里面，其实医生就报告说，状况非常不乐观。讲白了就是你活不下去了。我们现在只是等时间看长或短而已。嗯嗯嗯嗯。然后转身就走之后，留下一个这么大的病房，只有我跟他两个人。我们面面相觑，我们真的不知道该讲什么。我难道要跟我爸讲说，爸，我现在这几年在外面做的不错，我一个屁都不敢放。所以我就哇，跟他古阿吉啊，这样就是啊，真的傻在那里。然后也是停顿了很久之后，我爸才开口说：“阿里巴多也不要不，<笑>完全没有逻辑，<笑>完全没有，呃，巴多也要，完全没有逻辑。呃”啊，先关心你有没有？然后
我们两个就假装。当初离家出走不存在，那个扭打不存在，那个互相攻击诋毁不存在、嗯，那些我们过去那些爱恨都,都不存在，我们就是回到一个很单纯父子的身份，这个都是我过去没没有经历过的，然后我不知道该如何自处，鼓励他吧，好像也不是，安慰他吧，也不是，嗯、然后有一天他就把我叫到床边来说：“哎、嗯、，Ken， 我一当该你猜想怎样带起不？我把什么带起？”我讲我拜托你卖股票，给只塞兵，我你别狂，好不好？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>你知道那个房间，<笑>我就跟你两个跟你狂，我鬼刚看你牛头革命，给只塞兵，塞兵牛头钱，安尼行来行去，阿美西都给我气，我给不死。<笑>我今朝唔知我阿伯阿弟这边哪个？<笑><笑>啊啊啊啊、然后是我就说啊，因为你知道以前当当当兵上夜的时候，我们就是到医院，我们就是递名片、订口头锣鼓，报完价我们就走了，我们不需要进病房。对，我们没有在病房里面待那么久。<笑>然后才了解到说哦，原来对于他来说，他只是想要有尊严的活到最后一刻。哪怕短也无所谓，卖卖卖这塞饼碟呀，就是嗯，就是我希望我还是能够，我只是住在病房，但是我还是希望我像个人，像个人啊，我要有品质，所以我们就每天就看电视。那那个时候刚好凤飞飞女士过世，那她那时候过世，她公布的方式是她已经过世一个多月，我记得，嗯嗯，然后她是请她的儿子录音，有个录音带，然后跟大家布达她妈妈在香港过世的死讯，这样子。然后我父亲那时候躺在病床上面，他看着看着，然后就讲，他说他就突然就讲了一句话说：“啊，那跟他马北拜哦。”就淡淡的这样子。然后我那时候就打蛇随棍上，你知道，你不开口，我还不知道怎么跟你聊这件事情。然后我就淡淡的问我爸说：“我说那爸，你你有什么想法吗？”嗯。嗯嗯，因为毕竟你认识师傅这么多嘛，然后认识这些有的没有的，我也不知道你到底跟谁比较走的比较近、嗯，然后你比较相信谁这样，然后所以你要不要诵经啊？要不要做仪式这样？然后我爸爸就想了一下，然后就淡淡的回了一句，他说：“林北调这调鬼戏啦，应该不会差这啦。<笑>”<笑><笑>对，是，他这辈子听的应该是够多了。他说：“我拎别做这斗，跟你今晚嘛做高盖高固。”真的，我听这只问给我，我应该是无差。佛经应该也算是听够了，回向的应该也够了。够了。我说：“哦哦哦，安、哦、内、啊。<笑>”然后我就说：“那那你以后要放哪里？这样子？”嗯，他就无差，就最高牙牙的话。<笑>他说要勾，他说他要勾账。我那时候第一次还没听勾账，勾账，水勾，勾账是，水勾账一张，水勾账。我说有水就是流一流就，就放最老了。那我说我说爸，你不要害我，<笑>让大家会看。那最后呢？呃，最后是这样，就是他那时候他的其实细节那时候就没有办法聊太多，因为他身体其实不太好。虽然那时候大方向，他就给了一个一个方针，就说他希望不要让人家知道啊，不要让人家知道，对啊。然后静静的走，对，嗯，因为他觉得他这辈子其实做的也行，那他也不想要造成别人的负担啊。他那时候其实没有讲那么多了，反正他那时候只是淡淡就说就这样吧，嗯，他也没有那个。所以呃，我们那时候就秉持一个原则说，就简单吧。那所以排位其实也没特别厉，那。住院那段时间，其实我父亲做了一件事情，就是他，他其实体力已经很不好了。然后有一天，他接到一个电话，一个客户打给他说：“哎、欸，唐贵啊，那个温白大厨哦，你来帮我给啊，你大厨就是棺材了啊，要去要去抬抬棺，在书里对书里面有写。”然后他就他就说，他就就跑去去跳。然后我那时候觉得说，你为什么要这么拼命？你自己都自己都快不行了，你为什么不多留点时间给自己？他那时候就，我们这辈子没有聊过这么多话。他开始跟我聊他的人生，开开始聊他对于死亡的想法。他说他这辈子建立在的基础就是信任。他如果没有大家对他的信任跟肯定，他没有今天。所以我觉得那个过程让我突然好像看懂了我眼前的这个男人。
，他秉持的是用这样的信念在活着，他每一刻，即使到他死，他都希望用他的方式活。然后我觉得干太帅了，嗯，所以有点算是被他感召，就说：“好，既然要这样子玩，我陪你。”嗯，所以我就告诉他我说。我知道你重视这个，你也那个很在乎我到底要不要接，我也不要让你有挂碍，我就接吧。嗯，让我父亲就淡淡讲说啊，师傅领进门，修行在个人，他也就没有再多说些什么。那剩下就看我自己的造化。然后他那时候对于人生，其实他就讲比较多，他说说人生其实回想起来，他发现够用就好。他有一种，他有一种感慨，他就说够用就好。然后我就问他说：“你会不会觉得很遗憾？才五十几岁，然这么壮年就要离开？”然后他就说：“也不会的啦，够值得了。老子我这辈子玩的很过瘾了。<笑>”他用“玩”这个字，因为他说你要知道，像我爸爸，像爸爸我这样，在这个环境里面，能够像我今天有这样的成就，不多。我心甘情愿的，嗯，我只有感恩，我没什么话好讲。很值啊！啊，如果真的说要什么遗憾的话，就是来不及看你结婚生小孩。啊，我那时候跟我开始跟我爸讲我心里面的一些感受，这样。可是我还是没有勇气跟他说对不起，就是因为我很怕我父亲如果不原谅我怎么办？我知道我欠他一个道歉，我欠他一个对不起。为什么呢？我在离家的时候，我做了，不管是说、嗯、父子之间的这种扭打，甚至我比如说，我告诉他说我你做的一切，我根本都不在，我不稀罕，那是否定了他这辈子为我奋斗的那些价值。你等于是抹杀他的那些努力所代表的意义。虽然他他的努力的方式你可能不认同，可能做的方式你可能不理解，可是你你不不能不承认，他确实他真的很拼命。不然说句难听一点，他可以继续吸毒，他可以不要去做那些。努力就是我们就是摆烂在社会底层打转就好了。他可以，他绝对绝对可以，他可以，他绝对可以继续摆烂。他干嘛那么努力？他不需要啊。所以，所以那些都会让你觉得说，你很抱歉，就是伤了他的心，但是你没有没有勇气跟他说对不起，因为你很害怕他不原谅你。所以我也是逼到后来，真的不得已，是直到最后，有一天医生就是把我们叫进他的办公室。然后看着那个检查报告，我们也看不懂了。医生说不行了，医生说不行了，他说你再不讲没有机会了。我那时候放下我的懦弱、我的恐惧、我的害怕，我那时候一股脑的，我只有一个问题想问我爸，所以我冲出医生的办公室，我走进病房，我跪在我爸的床边，我问他一个问题，我说：“我说爸，你到底爱不爱我？”我活了二十三年，我好想知道这个答案。我说：“你爱我吗？”我爸那时候他其实是已经有点在迷流了，你知道，那时候状况其实有点恐腔恐腔，你知道。然后他好像突然突然听到一个什么感召一样，就是突然回过神来，就这样看着我，他就说：“我当然爱你啊，不然我做的这一切又是为了什么？”然后我才跟他讲，我说：“我说爸，对不起，我真的很抱歉。然后我真的很爱你，我真的好爱好爱你。我觉得很遗憾，就是我们有那么多的时间，可是我们就是非得要等到那最后，才会心甘情愿把那句话给挤出来。我没有办法感受这件事情的重量。”是直到你知道有一次我，我我遇到了一个客户，那天时候告别式办完了，然后他握着我的手，他说：“我这辈子我应该是走不出来。”然后我问他说：“怎么了？”他说：“他那一天出门，他迟到，他睡过头，他脾气已经整个快要俩公，然后他妈妈还一直追到他屁股后面，跟他讲说：外面天气冷呐，你要披外套啦，玻璃出个裂刮洗啦。”那功力拢每天，哎呀，干毛利息以后这样，然后很多那种长辈关心的方式都用骂的，你知道？然后他就觉得说，好好啊，不管你今天你就啰嗦的嘞，一点耍不会啦
然后转头他就离开了。然后直到他上班工作到一半，然后接到家里面的电话，说妈妈发生心梗，走了。他说他跟他妈妈的最后那句话就是“妈里好啊，喂，我搞啰嗦哎。”他说他这辈子都没有办法原谅他自己。我说：“吼、哦。”所以我就说，我不是一个孝顺孩，我就是一个不孝子，我不是一个孝顺的小孩。但是我说，老天爷对我很眷顾，他让我最后还有个机会能够跟我爸爸忏悔，说我很抱歉。然后我讲的说，我在我爸爸那个病榻上，就是我爸说，你要不要接？你要不要接？你要不要接？我根本超堵然，你知道吗？就是，我觉得说妈的嘞，就是。你到这一刻，你他妈你还在想？他在想这个事情啊<笑>！我说，他他妈你没有，你没有在想我？看你也他妈你没有关心，说我我我怎么样？我要干嘛啊？我也说什么？看也没有呢。嗯。然后我也当然就我到后来，我甚至比如说哦，我要接，你也只是跟我讲说，哎，阿爸，你有什么交战守则秘籍？你好歹你也教一下。那都没有。然后嘛，你就跟我讲一句说什么？要不要接？师傅领进门，休息再个。干干兄弟兄弟。兄弟就是这样，妈的，干你老师、啊！然后，哎、欸，干就很潇洒的，然后就，然后就跟人家转头，他就睡。我说，哎、欸，干不对啊，是这样子的吗？不是啊。然后，所以我那时候就气，你知道？然后我在接那间公司的时候，其实我我某种程度上，我我我是来赎罪的，你知道？就是当我爸爸在最需要我的时候，他的电话我选择就是不接，传简讯我已读不回。所以，当他最累、他最痛苦、他人手最忙不过来的时候，我选择忽视他。所以我那时候我在接工作的时候，我很累，我很痛苦，我忙不过来，然后我整个快要被鬼抓走。我都跟我自己讲说，我是来还债的，因为我当初这样对待我爸，我说这是我应得的。然后我是用这种赎罪的心在看我的职业，你知道？然后我说继承遗志，那是一个多么重的枷锁，但是我心甘情愿，因为我要 suffer， 我要痛苦，我要苦痛。我才会觉得我在偿还我当初亏欠我父亲的债。我是一个，你知道，就是一个满身罪孽的人。我透过接我父亲的公司来还债，然后我很想要从事做殡葬，去找到我跟我爸的连接。就是我很想问我到底我跟我爸是怎么人。最后他走了，那天晚上我在赶。因为我那时候已经开始就穿着西装在公司上班，然后就是整理公司的报表。到那天，我记得我在整理客户的照片，然后突然那个医院的那个就是机器突然铃声大作，然后哇，你很紧张，你不知道发生什么事，然后就赶快叫医生、叫护士什么的，然后哇，一片那种人仰马翻，然后这真的很像电影演的，你知道吗？一切都变 slow motion 这样慢动作，嗯，所有他们的一举一动都看得清清楚楚，然后你就你什么也不能做，因为你也不会，你就僵在那儿。然后就看，就很紧急，在为我父亲做那个心肺复苏，然后开始灌气什么的。然后就看着我父亲的那个肚子上越鼓越大，越鼓越大。然后到了一个状态，那个肚子已经不科学，那长到那个你觉得没有人的肚子这么大的，心里那时候就有数。然后我那时候我就回头，我就那个眼泪含在眶里面，就说、是、我会问护士小姐，我说我只问一个问题，你只要回答我这个问题就好。爸爸是不是回不来了？然后他也不敢跟我说，他只想默默这样点点头。然后我就跟他讲说：“我说放手，他这辈子已经很辛苦了，不要再让他接受那些折磨，他不需要。”然后就让他这样离开。然后我在那一刻，我突然有一种很大的感受，说啊。原来我过去之所以可以那么任性、那么肆意妄为，原来是因为我有一个天，那个天叫做爸爸。嗯，那个天不见了，在那在九月一号的那一天晚上，我没有爸爸，我成为一个没有爸爸的人，孩子的，这二十多年来的那个保护伞不见了。在那一天晚上，我只能靠我自己，所以我给我自己哭了十五分钟。哭完之后，我眼泪擦干，我开始打电话给员工，我跟他讲说。爸爸走了，然后他不想要进冰柜，然后他不想要去往生室，因为他这辈子得罪太多人，殡仪馆不能进去，所以要回家。然后我要帮他洗澡，然后帮他调棺木，帮我打给棺木店的老板
，我知道很抱歉，但是请他，因为那天大概凌晨，凌晨大概一点多，很晚了，很晚了。然后我说，我知道很抱歉，但是帮我打电话关不掉老板，因为我怕说他隔天就要火化。那时候台北市还有个规定，就二十四小时不能火化。后来我们把这条废掉，那时候还有这个规定，所以我们多等了一天。然后我去，我那天就半夜去挑了棺木，然后去洗澡。就是那个找的，我那时候还特别打电话给老板娘，我说：“哎、欸，帮我拍了两个，对，漂亮，帮我爸洗个澡，舒舒服服洗个澡。”我把我爸爸的，就是带到带回家里面去，躺在床上，然后准备祭台的时候，就在那个祭台上面洗澡。那我小时候的回忆都回来了，然后我就突然跟那个姐姐说：“我说姐，爸爸的背我可不可以洗？”因为你知道，小时候在三温暖，你知道，只要我爸在，我都要帮我爸搓背。我都要帮我爸搓背。然后我说：“能不能够让我洗爸爸的背？”这样子。他说：“当然。”那我就跟他讲说：“爸，我是先红，然后我才帮你洗背哦。”嗯，好，谢谢。那夜晚上洗完澡，然后入殓，因为我们要等嘛，然后等，所以我就在那个一个空间，我们冷气开的很强，然后放了好几块干冰，又怕他身体会有变化。可是我，我觉得那一切都来得好突然，然后一切都很不真实，所以我好想再多陪他一下。嗯，所以我就，我就睡在棺木旁边，我就睡在旁边，然后我就陪着他，然后。那天晚上，我就是趴在我爸的棺木旁边的那一晚，我做了一个梦。我爸就拍拍我的肩膀，那你要加油，以后你要靠你自己。那我就醒来，然后开始清晨的，我们原本说要封锁消息啊，然后这些东西都不能那个，不能讲出去什么。那很抱歉，就是后来。还是走漏了，然后所以一堆记者啊，然后开始疯狂的连环扣，然后我吓坏了，就是不是说好不能讲的吗？然后不是说好不能那个，然后就全世界都知道了，然后电话被打爆，就是很多我爸的好朋友就说怎么都没有讲，怎么都没有通知，然后很多很重要的一些贵人，那是当初帮我爸爸安排病房啊，然后这些什么，他们都说怎么都没有说这样。然后你就一夕之间就说你你要去承受那些东西，哇，扛不住。然后我的那个叔叔跟阿公他们常年都旅居在印尼，也打电话过来，然后就是哭着说哇，怎么都没有讲。因为我爸我爸生病其实是完全封锁，他连生病的事都没有几个人知道。然后在那一刻，就是我突然搞明白，就是原来我爸那个选择，那个所谓那个简单，是因为他。他心疼我，因为他他干这一行，他太知道了，他知道我扛不住。那个时候，我父亲倒下来，隔天我们公司的那个招牌就被房东换掉了啊。然后那时候就开始会有财产啊、股东了、啊啊啊，然后很多那种金钱各种,各种、啊，因为人家就看你年轻好欺负嘛。嗯嗯，那细节我也就不赘述，因为那都过去了。但是反正就很多人就觉得说，反正你就一个人嘛。然后你爸爸也不在意，你也没什么好那个，就是我现在欺负你刚好而已啊。所以那时候一堆人要找我麻烦，然后一堆人要就是弄我，所以我那时候就理解到说，也许对他而言，他当时那个决定其实他也是希望保护我，就是让我不要去遭受这些无谓的，不要去搞这么多复杂的东西。所以我觉得那时候其实。那时候心里就默默的想说：“妈的，你也太小看我了吧！”<笑>可以可以可以可以，好，啊，太小看我了，我懂我懂我懂我懂，就是我年轻人要有年轻人的 guts 的。就那一刻，就是有点像你刚刚讲，就看我那一刻，我发现我也太像我爸。<笑>就是你说，你说温吞嘛也温吞，但是有时候脾气拗起来其实蛮惊人的。嗯，所以我那时候遭受到那种接连的打击，就是我那时候态度就是
，老子我跟你拼了。嗯嗯。然后我记得我那时候有有时候就是有点难过，然后流着眼泪，然后心里很焦虑的时候，永远都会想起我老爸在旁边耳提面命，他最常骂我的，他就说：“差不多干些看笑。”那为什么我们不能哭呢？<笑>没有，就是因为我父亲其实他为了他为了。把我拉拔长大，其实你要想哦，三十几岁没有学历，然后又有那个前科，正常的工作他也找不到。嗯，三十六岁进殡葬业，他是一张白纸。嗯，他什么也不会。嗯，嗯他要从头开始学，他要接受多少的冷嘲热讽，他要接受多少人对他的那种白眼。对于一个曾经是一个辉煌的大哥来讲，他怎么吞吞得掉？可是他都忍了，因为他知道说他没有办法意气用事，因为他还有个儿子要养。我也看过我父亲偷偷的流泪，因为他有他的压力，他也曾经有有关过不去，他也曾经告诉我说：“好想好好想赶快老啊！”因为他那时候三十几岁，那时候做兵长还算是年轻的人，大、嗯、家都会质疑他说：“你到底会不会？你能不能？你可不可以啊？”嗯，结果没想到你二十几岁就开始做兵长业。对，我那时候其实也是啊，我那时候二十几岁的时候，其实那时候做兵长业，其实人家也会讲。你你喜欢你叫你笑脸，对啊，裂一下不？你看过的死都没没几次。对对对啊，甚至比如说那时候你不要讲什么，光是公司员工都带不动啊、嗯。他的眼神就会告诉你说：“我该你老爸做歹事的时候，你过来阿不咋抠你吗？”过<笑>来<笑>，爸爸咋抠了？<笑>有有有、欸，老员工这样。<笑>对啊，然后<笑>然后你就你也你也不可能带得动，所以那时候你会就觉得。天哪！我那时候突然就感受到我老爸，我好想赶快老。<笑>然后就后来就觉得说，我爸三十六岁，他都可以，我二十五岁，我到底为什么不行？我二十三，就那时候遇到挫折，我重新归零的时候，我说我为什么不行？所以我觉得那个过程当中，其实就是在陪伴父亲的那一段临终，其实我给了我很大的一个养分跟动力，说我我不能轻易的认输，然后我必须得要像我爸一样。我以前其实是一个。有时候遇到事情会怕会散，嗯嗯，然后我觉得说啊这个啊，觉得自己好像不行啊，然后就，可是当环境把你逼到那个位置，然后我觉得不行，我要像我爸一样说，有时候无形当中，我觉得冥冥当中，其实我父亲给我很多以前的那种潜移默化的那种经历跟背景，那些你以前觉得很不耻的东西，后来就发现那是你很重要的养分，嗯，就是、嗯、就拼啊，了不起就做错嘛，有什么了不起？就冲啊！就像那个时候，我书里面书里面其实有提到，像那时候复兴空难也是啊。那时候兵当初出生，那打电话过来说：“哎、欸，飞机掉下来，你能不能处理？”谁有处理过这种经验？但是不论如何，对我们来说都是、嗯、连想都很难想象。说，请问一下，好，飞机掉，请问我要做什么？然后我那时候我就觉得，我知道很像我老爸上身，你知道吗？如果是我以前郭信荣的个性，我就跟他讲说：“这个我可能没办法。”因为我我的个性是那种呃有多少能力有多少屁股做多少事，可是我父亲不是，你知道我我相信应该都有共同的经历，就是那个环境长大的人哦，他有时就会跟你说到一百，<笑><笑>有有有，这个我有感觉，他就是这样的人啊，对，干你被就是他就是呃，他们比较冲一点，冲冲性格，冲冲冲周哎，像我们是属于比较哦，我爸我们是文主的，他<笑>有时因为。我父亲当年做殡葬也是啊，人家就问他说：“你会不会？”我爸也只跟他讲会，为什么要生存呢、啊嗯？他根本没做过，他哪会啊？呃、嗯，先说会再，再说会再说了。我我懂这个，我懂这个，嗯、我懂这个心情。对、嗯、啊，我完全懂那个心情。嗯，嗯不要闹了，环境哪你哪有选择的权利？你别闹，你光是活下去就了不起了，你就偷笑了。嗯，你哪有选择的权利啊？先说会把这一单接下来，然后再来再,再来研究这个要怎么做。对啊。嗯對我觉得那那些你以前就会觉得说，你凭什么那么臭屁？然后你凭什么那么臭？然后你不知道你这样的选择，那种那么任性的作为，你会造成很多人的麻烦跟困扰吗？然后到后来，我现在当老板，我也是这个样子。<笑>你觉得他们那个时候不会想那么多，不会想那么多，就想活下来就很很不容易了、嗯啊。所以我那时候就觉得说，哎、欸，其实发现说，哎、欸，我也,也开始慢慢有我父亲的样子。那当然有好也有坏，嗯嗯，你选择他好的那个部分，对对对，所以我觉得我这十年其实都是一直在反复的咀嚼，说到底哪些对我来讲是好的，我尽可能把它保留下来、嗯，然后哪一些其实真的是造成身边很多人的负担，我不敢说我没有，但是我尽量让这个伤害少一点，少一点。所以回到我刚刚讲，我处理我父亲的那个过程当中，其实就是在那个经历过程当中才发现说，原来当家属是这种感觉。我觉得当当业者跟当家属两码事。
、oh, yeah. 你没有经历过，你完全不知道。你必须要当过家属，你才有办法当业者。也也嗯也也应该说，你唯有当过家属，你才有办法真的了解你到底在干嘛。Uh, uh, uh. 以前比如说我讲，我从小加入耳耳濡目染，那是形式化的东西，我很会。可是回到家属的身份上，就是这些东西真的帮助到了我什么？嗯，我自己内心开始有重新的定义跟感受，然后回过来再看你的服务，你才会开始去思考说，这些东西真的适合他们吗？嗯，这有用。你是在帮助他们，还是给他们造成困扰？嗯。然后在我二十五岁有那一年，我就是呃发生了一些变故，然后整间公司双手送人，然后净身出户，然后负债一堆。我那时候我一度想不开，我想说我干脆死了算，因为那叫做无颜见江东富饶。因为哎、欸，你他妈你就是一个二代、欸，然后你老爸留了不要说钱啦，好歹他留了那么好的名声，那么多的光环，那么多的人脉，然后一手好牌被你打到烂，然后还是为一个那么烂的理由，然后居然整间公司就这样没了。你爸这毕生的心血，我那时候跟我自己讲说：“哇靠，这我告更笑戏，你知道？你连哭都不知道该跟谁哭。”然后我那时候真的是完全没有任何后援的时候，有一天我站在一个高楼，我想说：“我干脆跳下去算了。”然后我从那刻我才突然变得很谦卑，你知道，就是以前看一些那些亲生的、啊，然后就觉得说，哎呀，干嘛呢？人生这么美好啊，一定就是想不开了啊，怎么人生要更好明天？我说那都是太有，如果你没有这个烦恼，代表你人生很幸运。你没有那种被现实蹂躏到说你他妈想不开，是你是一个被上天祝福的人，你没有这种困扰。所以我说，我从那刻我就终于突然体会跟前辈说，其实如果你没有做，你没有资格去评论人家的生死。所以我那时候我就真的很认真的说，我就跳下去算了。然后我觉得很可能也是因为做这行的好处。因为我实在是他妈太爱面子了，我他妈又很奇花，又跳跳下去之后不会太好看。对，<笑>我就跳下去，我想说<笑>就卖就卖，我因为那个会对，我会模糊模糊。不是因为我头着地，我脑浆爆开，人家还要捡我的脑浆跟尸块，我觉得很对，那不好意思，不好不好看，不好看。尤其是很高概率，就是会遇到那些同业，<笑>然后旁边在这边真要等检察官来嘛，<笑>因为我们很有经验的嘛，<笑>你跳下去不会很快一致啊，你要等警察检察官来，<笑>然后就会看到有一个路人就说啊，外星下。没担心，哈、啊，那样那那战术没亏。<笑>然后有个同业，你都演完了，<笑>对。然后可能有个同业在旁边看，说，他就想，啊，我讲那个小冬瓜，那个上电上电视直播那个啊，啊，那鬼刚没卡好了。<笑><笑>然后就，啊，看可恶，<笑><笑>被人家这样评论，受不了，对啊、我说气死了。哇，我我觉得我应该是。<笑>然后所以我还是很有勇气，想啊，算了，我既然都这样，那。脸皮厚一点，然后就跟一些长辈说啊，我我我做错了，我失败了，然后然后一些长辈就安慰我说，看靠背哦，他妈下面小歹鸡，妈的脖子小，你看你在笑脸不差了，我说、欸、真的确实想一想，其实有十五岁，哎、欸，那有些长辈支支持，那就哎从、欸、来也没有什么问题。你知道那时候我爸过世的时候，那个新闻哇哇哇的那个制作团队，他们很有心。他们把我爸以前说的那个上节目的那个画面，然后全部都调出来，我不敢看，我没有勇气看。我在那五年间，我只要一谈到我爸，哇，我那个眼泪就哭不完。我记得我那时候刚上节目哭啊，大家说啊，好心疼啊，小冬瓜啊，很不舍啊什么的。哭到第二年，那个影片下面留言靠耍不会。哈，看我看他妈有够腻，他会哭完。<笑>对啊，每次一上节目，对啊，每次一上节目看你是啊是博收视率还是什么？有些人在说，看不是就很好哭啊，<笑>就是你就是有很多的放不下嘛，对不对？然后到那一刻我说啊，不行，我不能逃避这个功课，我必须要面对。所以我我下去地下室，那有一头拉骨的东西，我那像衣冠冢一样，我从来都没动过。然后我开始整理我爸的衣柜，我整理我爸的床头柜，我开始去翻那些东西。我那五年我从来都没有打开过。我那时候一拉开那个抽屉，我就看到满满的腰带。嗯，然后看那个时间，最久的一年了。我爸生病一年了，他没有让我知道。然后他已经吃了有些那种抗忧郁啊什么，他甚至已经开始看心理医生。啊，真的吗？对，你很难想，你你很难想象一个大哥去看心理医生。<笑>然后我我试着去去去找，但他们也很有职业道德，所以他从来没有透露出任何跟我爸相关的讯息。可是我就觉得说，天哪，眼前这个男人好陌生。我们是如此的亲，但是我那离家出走那段时间，天哪，这些我都不知道。他为什么没有让我早点知道？他
他其实不是一个月，其实他早就知道了，所以他也是给了我一个机会，说让我来那个，然后我在整理那个腰带的过程当中，我就开始翻。然后我翻到那个腰带最下面，我看到了一张纸，一拿起来，那是我高三那一年我考第一名的成绩单，他在上面签名了，他在上面签了他的名字，这是他这一辈子签的成绩单，那个是他爱我的方式。我开始回放那些影片，看那些袋子。我看到有一集，那时候他去上那个小五哥、郑五哥跟淡如杰的节目，这样。然后那个录影的背景是我离家出走，他联络不到我。然后我父亲在节目上哭了，他说他找不到他儿子，他的儿子不见了。他说我。我这么努力的，我好好的带着他，但但温家金家胖起啊，温家不起啊，我们在一类多。然后小五哥就提出了一个邀请，他请我爸对着荧幕前面的我说说话，就说你有什么话想要对你儿子说。我爸在节目里面他说了，他说。我知道我不是一个好爸爸，但我尽力了，我真的尽力了。然后，我能做的，就是希望在我有能力的时候，为你多铺一点路，你才不会像我小时候一样过得这么辛苦。爸爸是做殡葬的，我知道一切都带不走。我听完那句话之后，才发现。原来他在病房的那段时间，他每天问我说：“你要不要接？你要不要接？你要不要接？”其实他重视的都不是那间公司，因为他就讲啦，我是做殡葬的，一切带不走啊。他他哪会在乎那间公司？他之所以要我说你要不要接？你要不要接？你要不要接？他那句话的背后的原因，是因为他想要告诉我说：“我希望你过得好好的，我希望你过得好好的，我希望你过得好好的。”那其实他才是他真的想说的话。他不是真的关心说你到底要不要，他只在说你要好好的，你要好好的，你要好好的。我希望你好好的。可是我们 get 错讯息了，我们频率没有对频，错过了。在我爸过世的那五年之后，我收到那个影片，我看了那个答案，他给了我 energy， 知道说，我终于知道我从此要为谁而活了。我要为我自己而活，我不是为了我爸爸而活。所以在那之后，我说再也不讲什么我爸的意思，那跟我爸没关系。我做殡葬就是我喜、啊。你终于明白一件事情、嗯，你为你自己而活，就是爱你爸爸的证明。是啊，就是我活得很好，然后我很感恩他。所以如今到了现在，比如说像我现在也是流泪了，我那个眼泪不是悔恨，不是难过，而是喜悦。我长大了啊，我成长了。嗯我知道说这一切是如此的不容易，嗯，就是因为我们有过那些牺牲，我们有过那些不容易，造就了我们今天有了现在。所以，当我有时候午夜梦回，我看到我两个小孩睡得很甜，睡得很美，然后我就会在心里默默的跟我爸说：“爸，谢谢你，你让我知道什么是爱，你让我知道什么是家人。”你让我知道我应该要怎么样做，才能够让我快乐，让我身边的人快乐。我说我谢谢你。所以虽然后来我父亲过世之后，我们有很多的，不管是说和解也好，我在病床上的忏悔也好，然后我试着寻求他的原谅也好，我的内心很复杂。一方面，我觉得我曾经对他说出那么伤人的话，我感到内疚，我感到罪恶，我感到遗憾。可是与此同时，我又觉得很气愤，就是觉得说，我当初这样离开，难道真的都是错的吗？我想要去证明我自己，难道有什么不对吗？然后我我不是去说去拢流连去挥绿，还是干嘛？我我很努力想要积极的证明自己，难道错了吗
，我只是想要告诉他说，你儿子长大了，然后我觉得我希望他不是满脑子只有钱，他也值得去追求更多、更有价值的东西。那、嗯、会不会你爸爸在认真赚钱的同时，他其实也想要证明，他这么认真的想要证明他自己错了吗？是。我后来我有我记得，在我父亲过世几年后，我觉得那个心结我没有打开，我我永远都在那个情绪当中去拉扯，嗯，就是我一方面我又觉得我很亏欠，然后一方面又觉得说我干嘛亏欠？我觉得我我不能说我理直气壮，但是我只是觉得说我到底哪里做错，我也不认为我自己做错，可是那个愧疚又从何而来？我觉得那个东西就是情感上面很复杂，所以我想要去找这个答案。然后我试着去找我跟我父亲在同一个环境一起成长的那些叔叔伯伯们，我这种用类似像是一种寻根之旅的概念，嗯，田、嗯、野、嗯、调，田野调查，我就对我就做田调，我跟他们聊天，<笑>我就把我这个委屈跟跟叔叔伯伯说、嗯嗯，就是一起在那个环境跟我爸穿着同一颗裤子一起长大的那些兄弟们聊，然后听完我的埋怨之后，他就告诉我说，宪宏，他那时候叫我名字，宪宏。你愿不愿意听阿杰跟你讲句实话？然后我说：“我说怎么？”他说：“你扪心自问，就是是，也许你爸曾经有让你的生活苦过，让你经历过那些人家不见得会经历到那些辛苦的生活。可是你扪心自问，就是你爸也没有让你饿过一次肚子，他没有让他也没有让你没饭吃。”我说：“没有。”他说：“我们那那那个时代，我父亲那个时代。”他们那个成长环境，他们是连他们下一餐在哪都不见得知道，他们有没有明天，他们都不知道。所以对于他们来讲，他们成长，他们能够让自己有安全感的方式就是有钱。嗯，因为只有有钱了，他才有无后顾之忧，而且他一直很有钱。嗯，因为他们有过那种大起大落的人生。我今天有一两百万，我隔天赌完全输光了。所以那个钱，他也有种患得患失，他很害怕。就算我现在有很多的钱，我要有更多的钱，我才有更多的安全感。嗯，永远都被这个恐惧追着跑。是，嗯，他说这个东西，小龙，你谢红，他就这样子，他讲说，谢红，你你永远无法理解，因为你不是我们，嗯、你没有在那个环境下生活，你不是你不是那个年代的人啊，你没有在那个环境下生活过，你不要告诉我你理解。他说很像那种，比如说弄手机有没有？你比如电量。九十变八十变七十，嗯，无感。可是你变成手机电量，比如说五十变成三十变成十，嗯，你很焦虑，嗯，那个不一样。你的环境相对比他好，所以我后来我就发现说，原来家人之间你没有办法去证明道理这件事情，因为你证明不了，你的道理永远不是他的，他的永远不是你的，你们永远无法让对方接受彼此的道理，不可能。你只能包容他，而且是无条件的包容。我后来为什么想明白这件事情是那个纠结拉扯拉扯很久，是直到有一次我自己在办一个案件，爸爸过世了，三个小孩各自有完全不同的信仰，有佛教，有基督教，有藏传佛教。他们为了到底最后要用什么样的仪式，然后来替爸爸办他最后的毕业典礼，争执不休。那有人讲说啊，死者为大啊，就他什么信仰怎么做啊？好死不死他没有，当事人没有特别的信仰，怎么办？你洗后衣啊？所以到后来就三个人就是大打出手啊，争执啊，一下说啊这个已经受洗啊，那个受洗也不能这样弄啊，一下说我们从小就拿香拜拜，我们不能这样做了，那个长辈不允许了。然后在我们那个桌子上就是只差就是没有拿菜那个拿刀互砍这样。然后我当下就明白，就是他们错了吗？他们都没错，他们用他们所相信的信仰在看这个世界，在活这个世界，他活出来自己的生命，他们没有错，只是他们无法接纳彼此的差异。所以，回到那个遗憾是，我没有办法理解我父亲，就是他的那个环境。其实，如果我有更多的包容，我未必要认同他，但是我必须得理解他。那也许我可以用一个更大的。心去接纳他的选择，我不见得会在那么自以为是的说，哦，他那些怎么样？因为我未必要认同，我未必要跟他过一样的人生，我未必要像他一样。我没有，我要过我自己。我们是不一样的人，可是不影响他是我爸爸，我是他儿子，我们彼此互相相爱。
前想到我父亲走都是悔恨，但是有一天突然发现，这个悔恨不只是带来自己的养分，让自己生命变得更好，你甚至有机会让别人变得更好。是，那那个悔恨就不再是悔恨，它变成是生命的养分。换个角度来讲，就是这个。事实到底是什么？其实已经不那么重要，重点是你的观点是什么？是，你怎么去看待这件事情？你怎么把它转化成另外一个力量？所以说，见山不是山。那为什么后来说就见山还是山？就是我在整理的过程当中，我其实发现，其实整理的死亡，其实也在整理自己的人生。嗯，以终为始嘛。当你想象你的生命会有死亡，而且还会到来的时候，你在思考你的丧礼，其实就是在思考你这一生要怎么活。比如说，我想问问你们。你会用什么样的照片放在灵堂上？是什么样的形象？那其实就是你的一个投射。嗯嗯，你对于你自己的理想型的投射。然后你会邀请三位重要的人在你的丧礼上说说话，分别是你的家人、你的朋友、你的伙伴。他们是谁？他们会说什么？然后他们会说什么？会让你感到你觉得很安慰，觉得这一辈子值。那么你就应该要按照这样的方式好好的。嗯嗯嗯嗯。哇塞！然后很有趣的事情是，比如说我有一个名单，是因为我当时我爸过世的时候啊，很好玩哦。他的手机打开，他有两千多将近快三千个联络人。嗯，我他妈我真的不知道该打给谁，<笑><笑>太多人<了笑>。然后你知道，你知道，在这个社会上打转哦，很多就是塑料姐妹花，你知道吗？嗯就是、表面上看起来感情很好，但其实不太确定到底他到底好不好。聊完。大部分都不知道<笑>，所以你知道，我每天都在问我自己，说我到后面会不会就是该邀请的没邀请到，就不该邀请到的<笑>，很有可能，很害怕，很有可能的。然后，因为你知道，跟我爸断离那么久，所以其实我真的不知道是他好朋友是谁，你知道吗？所以我后来我很难判断了，我这一辈的很难判断。然后，所以我就说，我后我就整理我自己一个同职清单，那里面大概有一百个人，就是一百个人是我希望，如果我走的时候，第一时间，我希望我的家人可以亲自。传个讯息也好，打个电话也好，告诉他说：“靠，一百个很多哎、欸。”爸爸，谢谢他们的照顾。然后他走了，然后就是这是我们想要给的一个祝福跟安慰，就是爸爸希望我们可以告诉你这件事情，因为你对他很重要，所以他希望能够让你第一时间知道这件事情。嗯、然后我就整理了一个一百个名单，然后第一年没有感觉，第二年没有感觉，第三年开始有感觉。嗯，里面的名单有的人不见了，有的人跑出来。那你发现你的朋友就是一波一波、一批一批的走，你甚至连你甚至连再见都来不及说，嗯,嗯他就慢慢远离你的生活圈、嗯，而且对，你可以跟他说再见，就选择多余。对，对他已经其实离很远了，对，慢慢会。然后所以你就发现说，其实那其实就是，哎、欸，在整理自己死亡的过程当中，其实都是在反复在问自己说我要什么，我希望用什么样的方式过我这一生，嗯嗯,嗯，然后我我希望。用什么样的方式？然后这些亲密关系，像我整理一些名单之后，我发现，哎、欸，有些我认为很重要，但是我好久没有跟他联络了。我甚至你现在问我要怎么样打给他，我都不知道他电话号码。嗯嗯嗯。哎、嗯，所、欸、以我觉得死亡其实很有趣，他都是在提醒你那些对你很重要，但是你却视而不见的东西。所以像去年我我办了一个生前告别式，那是一个很年轻的女孩子，她她叫佩兹，她十九岁就罹患了癌症，然后。他们并没有因此觉得呃自暴自弃，他反而他很认真的过他的每一天，他写下了他的人生遗愿清单，然后他很努力的在他还有体力的时候一项一项的完成，他活得非常有生命力。嗯，到了去年他的身体真的不行了，他还有一个代办亲家没有做，就是他这辈子还没有一群人替他过生日。他想要有一群他所爱的人，看到那个，嗯，我看到，我看到一遍。对啊，所以他希望能够有一群他所爱的人陪他一起过生日。所以他那时候早上，我们说，能不能够请我们帮忙？嗯，我说我们非常乐意。然后我们就陪他一起，但真的没有办过讨论啊，对啊，设计啊什么的。然后最后我们就弄了，我们在一个嗯咖啡厅。然后就是做了一个像是一个电影发布会的感觉，一个趴一个趴一个 party， 一个 party， 然后。吃着他最喜欢的鸡排，喝着他最爱的真奶，然后每个人发了一件 T 恤，上面印有他的 Q 版的一个 icon， 然后就是上面一个卡通图案，就是画着他喝真奶吃鸡排的画面。然后他就是背着一个小天使的翅膀，然后被一个壮汉猛男扛进会场里面，然后坐在舞台的中央，一一细数着他跟他所爱的家人，嗯，那些点滴的美好。那些爱，那些想道歉的事情，然后我觉得那个
，太动人了。我不认识他，在过去我跟他的生命没有任何的交集。我们是因为这个生日派对，我们有了合作。可是他的生命故事很激动我。嗯嗯，他活得很有生命力，他才二十五岁。他活得这么有生命力，然后他鼓舞着大家，说：“我会好好加油。”那我就祝福大家，对吧？他其实已经没有什么体力，你知道，我们那时候要上台之前，他是这样昏昏欲睡，还是没有力气。是，你看，想说：“哎，佩斯，我们准备差不多。”他就啊，鼓起精神，这样，他把他最好的那一面给大家、嗯嗯嗯。然后，甚至是他整个派对办完的时候，他的家人说：“谢谢。”然后，我们合作的窗口说：“佩斯。”转达，他很开心有这样的派对。可他第二天他要去住进安宁病房，这件事情只有他本人跟他的家人知道。他还是用他最后一丝力气，希望带给大家力量。然后，所以我就觉得说，哇，实在是太了不起了。所以，我觉得在那个过程当中，他给了我一个醒思，就是到底告别算什么？为什么人需要告别？那我就当然有很多答案了，我觉得没有标准答案。可是如果问我的话，我会希望如果有一天。我也能够像他这样子，我会觉得很心满意足，能够活着，好好的跟跟跟大家道别。然后我会希望，我觉得有句话叫做“人之将死，其言也善”，那是最真实。没有人设，没有包装，没有气度。因为讲句难听，丁北都要吸啊，不会像小沙，<笑>真的是吧？真的真的，我没有我没有从你身上涂什么东西，我没有什么好涂的、啊。嗯，然后如果不好意思有什么得罪的，我以死谢罪。<笑>明天就死了。对，我也我也没什么好那个。那我期待，如果你真的有那一天，我会邀请对我来说最重要的人，也不多，但我希望我可以，我很真诚如实的把我的一切摊开来，嗯，给他们看。光亮的就不用赘述了，反正啊，歌功颂德的东西网络够多了。我想要把我自这一生最真实的那一面，可能是有些很不堪的、很黑暗的，可是我觉得很挫折嗯嗯。我觉得我这一生，至哪怕到我要死，我都觉得很遗憾的、很想不开的。我希望我能够摊开来给大家看，然后就是告诉大家，这就是我的一生。然后我希望就是能够带给我所爱的这些人说：“呀，这就是我。”然后如果你觉得啊、呃，郭秀荣这一生还蛮有趣的，然后我觉得还不错，那也许他可以当成是你的一个 sample。然后，如果他有一些做的很很乐色的、很糟糕的，就是很不要，就是不要重蹈覆辙的，那他也可以作为一个捷径。死亡是必然，我们都没有办法逃过。那我最起码让我的死走的有意义一点，让这些人他能够觉得说呀，透过他的死亡，我终于知道我该怎么活。我们常常对。人生是侃侃而谈，嗯，但是我们对于死亡都是默默无语的。对啊，你觉得死亡这件事情，死这件事情是什么？它的意义是什么？我觉得死亡是一个礼物，就是它让人这一生走的东西都变得格外的珍贵，然后它会时时刻刻提醒你，你的人生是有限的。所以你要好好做出你的每一个选择，因为你没有办法重来。然后你是来享受这个过程的。因为我常在想，就是如果人生是无限的，其实很多东西会变得很没有滋味，就是因为它是有限的，所以它才会格外的珍贵跟珍惜。就像我们已经没有办法重新再回到二十岁，我们从没有办法再重新经历一次初恋。也因为如此，所以那个经验它就是如此的宝贵。如果假设人生是无限的，那我觉得没什么好悔恨的，反正这次就下次再来吧。嗯，因为如果大家都不会死的话，嗯，我可以想象，我如果每天都是可以吃到饱的话，我应该每天都不会吃得很饱，<笑>因为当他就是对啊，都吃到饱的时候，他就没有那么。没那么有趣，没那么有趣，没。那像比如说，我们要去迪士尼乐园，我们大概就是一年去一次，顶多就是就是有的可能三年去一次，五年去一次。如果你每天都可以去迪士尼，我就把你关在里面，不要给我出来。哇塞！对啊，你可能第七天就吓死了，好可怕。<笑>对啊，所以我后来我当我干这一行干够久，所以我就后来慢慢有理解为什么很多那种年纪大的长者，不能讲迫不及待了，但是他们就会觉得说够了，可以走了。所以我，我我其实也在思考，就是说我曾经也怕死，会觉得我是不是我死的时候，那这一切都不在了，那我的人生到底算什么？我努力的这一切，那到底又算什么？而我就算我好不容易在人生留了名，那又算如何？我在我这十年，我服务过很多的名人
。然后我眼睁睁看着这些名人就是一个一个离开，从那时候的就是呃很多人的注目关注，到后来慢慢渐渐被世人所淡忘。到后来，你再提起他的名字，有些人还问说：“嗯，请问他是谁？”嗯，我不用讲别人，我讲我父亲就好了。你现在十年过去了，你说老一辈可能或多或少讲一下东关，他说：“啊，好像还有印象。”哦，以前好像看一个电视，他、嗯、过一阵子可能就没人记得了。哦、年轻人已经不知道谁是东关了，嗯,嗯，已经没有人，年轻一辈已经没有人知道谁是东关了。才十年呢、欸，再过五十年呢，嗯，没有人记得他了。嗯，我觉得很讽刺的一件事情是，如果你把你的人生是建筑在你认为你拥有什么，还是你 building 了一个什么样的 title？ 到了死的那一刻，你会发现这一切都不值得，因为你都带不走。而且最讽刺的是，你放不下，你还真的是他妈的死不瞑目。你这辈子你所有所追求，到最后都必须是得要放下的。所以我后来我看到这点，我吓坏了，就是说，那我到底在干嘛？嗯，那我还要追求吗？我到或者我还我还要追求什么？追求什么？我会怀疑，会怀疑。那如果以这样子的基础来问的话，对，生命对你来说的意义又是什么？来玩的。我觉得我我我我刚刚提到，就是为什么我觉得我父亲对我在那个过程当中有一个很大的启发跟醒思，就是当我吓到了这个问题，就是那人到底要干嘛？我这一辈子努力这么多，到底要干嘛的时候？然后我遇到了傅达人，傅达人他那时候去瑞士安乐散中，嗯嗯嗯，我、哦、这个这个这个新闻蛮大的。对，然后我觉得我在傅大哥身上学到很多，他很有勇气。那个时候傅大哥他用一年的时间去准备他的死亡，什么叫做准备他的死亡？是，他做了他的生前告别式，然后他也一个一个跟他的朋友告别，有的是用电话，有的是面对面，嗯，有的甚至是请吃饭。兄弟啊，来吃饭了。我请你最后一次坐下来，两个人面对面吃饭，天南地北的乱聊，聊完说再见，就真的是再见了，嗯、没下次，没有下次了啊，没有下次。所以他用一年的时间去准备他的告别，然后你看着他的那个过程当中，你会觉得说：天哪，他怎么这么有勇气？而且其实我们那时候在接触的时候，他其实是很多人说不会啊，我看他还有精神啊，没有，那个是当荧幕 camera。当录的时候，精神抖擞。他一关掉之后，他整个就瘫软下来。但是他那一天当中，他唯一精神最好的时候，因为他知道他要上电视，他知道他要讲出他的理念、嗯、他的想法、他的倡议、嗯。他把所有的力气都用到那一刻，结束之后，他瘫软在那。嗯，他过得很辛苦，他被病痛到折磨，真的。嗯，嗯我我我理解。他很辛苦，很辛苦。然后他也是到生病那一刻，他也发现说，原来台湾是一个过度医疗的一个王国。嗯。嗯、然后发现你想死还真死不掉呢，不行。然后所以他就觉得说，为什么我们不能有尊严的走到最后？我明明有高铁可以坐，你为什么要让我骑脚踏车去？嗯。所以他开始倡议安乐死。然后他就说，如果我不这么做，台湾人不会认识什么叫安乐死。所以有人告诉他说，其实你再多待一阵子，在台湾就可以安享了，就离开了。你何苦让自己多花了三百万？但他还有可能，他每过一天都很痛苦、啊。一方面是这个，二方面是他。想要把他的死亡化为礼物送给大家。嗯嗯,嗯，如果能活，我也想活，谁不想活、嗯？他当然也希望陪他儿子久一点。嗯，就如同说他为什么他去瑞士去三次，因为他的家人也请了他，告诉他说：“爸，你还没有看我结婚呢、欸。”嗯，要不要等我结完婚再去啊？但我觉得那个前提都是像你在说，我刚看你书里面有写到，就是说。活着是一回事，但是好好活着是一回事。所以，我们其实就是这几年，我们也在谈所谓的善终权这件事情、嗯。就是比如说，有很多不管是什么安宁缓和治疗啊、病人自主权利法，嗯嗯，其他都在建构在同一个。就表面上看，有些就是他们有些相斥啊，或者是有彼此互相不太立场不太相同的地方。嗯嗯、但事实上，他们在追求都是同一件事情，就是人在最后走的时候，都是希望有尊严的走。那只是每个人对于尊严的。立场不同，和定义不一样。定义不同，那对你来说，什么叫做有尊严？像个人舒舒服服的在自己熟悉的环境离开。所以我，我我我自己我是很不希望在医院走的。嗯，嗯我自己个人了、啊嗯嗯，我自己个人。国外就是在讲说，希望医院的天花板弄得好看一点，因为很多时候都是看着天花板在过。<笑>对、啊、那我可以问你一个问题吗？嗯、就哦，对我把那题先回答完，对不起。生命的意义是什么？为什么说我是来玩的？是因为傅大哥他最后。他要跟大家告别，他喝了两个药剂
，第一罐他喝的是那个抑制他的胃不要有反应，因为第二罐会很难喝，嗯，所以他要先麻痹他的习惯。那他要药效发出来，要等三十分钟。然后，请问，我我想很好奇，想问你们，如果你知道我喝完之后的三十分钟，我即将喝下第二罐，而那罐一喝下去我就是走了，请问这三十分钟你要干嘛？我觉得如果。就我像他一样的话，这可能过往的生活都处在一个活着很痛苦的状态的话，我会希望我就是能够可以享受很 peace 的状态，看看天的窗外的蓝天，跟家人讲讲话之类，就就就很满足了。其实我觉得，呃。人如果处在一个生命很不舒服的状态的时候，其实那个活着是很没有尊严的，很不像自己。你不觉得你人的存在是有个价值的状态下，那个那个状态是多一秒都没有办法忍受的。很多时候是这样啊。那时候傅大哥他那三十分钟，他就跟他的家人唱唱歌，嗯，然后因为他是一个就是。体育记者嘛，嗯，所以他播报他的那个用体育记者口吻播报了一则新闻，然后一个一个跟他的家人说：“我多么的爱你，然后你们一定要一定要好好彼此互相照顾，照顾好自己。”然后说：“年轻的时候奋斗向前，年老的时候喜乐再见。”他很潇洒的，他就是一副就是一个老顽童的姿态，嗯嗯,嗯，我潇洒的来人间玩了这么一回，老子我。玩够了，嗯，我要先下课了。m a m b a out， 对对对。然后，对，就是那种很潇洒的姿态。<笑>然后他就讲说：“台湾万岁，中华民国万岁。”然后，拜拜，拜拜。帅帅的不得了，帅气的喝下第二罐，然后在短短的两分钟内离开人世。然后我就回想起说，当年我爸他也曾经讲过说，他玩的很过瘾。所以我觉得那个对我来讲，我觉得留下一个非常非常大的一个。虽然跟养分就是我知道说我所做的一切都是 have fun， 所以不管说我今天我呃经营公司，我做 YouTube 频道，然后我有个家庭，我有个婚姻，我有小孩，我觉得就是我扮演好我角色的过程当中，我极力的去体验去享受这一切，就好像一个游乐场，我进来这个游乐场，我未必每个游乐设施我都玩得到，可是我尽力了。然后我很尽力，我并不是去埋怨说啊，为什么下雨这个没有开，然后这个怎么样，然后这体验很糟。我没有，就是有什么玩什么，然后我玩玩。然后这个世界是对于死亡这件事情，我觉得是公平的，因为每个人都会死。然后所以最后时间到，不好意思，每个人都得买单。然后我只期待，当我有一天我要离开这个游乐园的时候，回头一望，我不会跟我自己说：天哪，我早知道我那时候多玩一下。还是我那个时候怎么没做？我只要没有这件事情，我觉得我就够了。那倘若万一真的还有什么遗憾，那我就接纳这一切，因为那就是我这一生。所以我，我我我会觉得，就是如果这一生也许有幸可以留下些什么，成为后人的养分，我觉得蛮好的，很幸运。但如果没有，其实也无所谓。至少我做了我能做的。我觉得我蛮喜欢有一句话，就是说，人生这一辈子不是在追求完美，是追求完整。嗯，我觉得很多时候你还觉得没有办法很自在。我觉得我自己纯主观的认为，是因为我觉得很大一部分是你还没有办法接受你自己，所以我我开始更清晰的去梳理，对我来说，我要的是什么。我不要的是什么？这没有对错，也没有好坏。但你，但你大部分时间是你想不想要？对，因为我觉得有有真的，或者你怎么有没有真的想要？因为其实我们其实纵观这一生，其实我们都是在每一次的生命经验当中，不断去辩证，说这个是我要的，这个不是我要的，这个是我要，这个不是我要的。然后到后来，你会越来越清晰知道你自己要什么，自己不要什么。然后到后来，这都没有对错，只是你会知道说，怎么样做选择会让我比较舒服。而如果每个选择你都很清楚知道说这个选择背后选择它的原因是什么，那就没有什么好纠结。嗯，那你就会去承担它的所有的后果、所有的责任、啊、同意所有的东西。就就算它最后都是 suffer， 你也会觉得心甘情愿，因为是我选的。嗯，因为我很知道那是什么。嗯、因为我知道人会死，嗯、肉体会消失、嗯，但是作品会留下来。嗯。嗯但是小明小时候看不明白这件事情，小时候只是隐约的往那个方向走。其实你你去问那个
，那时候的我，我可能也回答不出来。嗯，我懂。小时候，小时候默默的，我是很确定的。对，可是我是为了这个目的去，是为了这个目的去做，没错。所以我就默默的往那个方向去。然后，所以我还发现说，我那个时候我，我我出来创业，我想要当摄影师，我想要画画。其实，我发现我想要当一个艺术家，我想要当一个创作者，我想要做自己自己的作品。我以为我放弃了。可是，在这么这么多年的以后的现在，在我三十岁那一年，我突然有一天，我想明白说，其实我是一个艺术家嗯。嗯，因为我在颠覆这个行业的样貌，我在鼓起革命，我在做一个别人不会做、别人不想做的事情。嗯、然后，我试着透过影片、透过传教，告诉大家，原来对于死亡有不一样的想象，对于毕业典礼可以做的更多。而且，影片如果 YouTube 没有倒的话，应该可以留很久。<笑>是，然后所以我就回到刚刚那个小冬瓜那个标签这件事情，就是发现说